Turn around. Oh my god. Uh -huh. Stop. Get on uh -huh. your back. Get on your belly. Stop. Oh, I love Stop. I know. 视频中，这位正在被美国墨西哥警方逮捕的华人女子，在十个小时前亲手一枪爆头，结束了一名富二代的生命。想必很多人都会有疑问：为什么长相如此漂亮的女子会犯下命案呢？而她之所以要这样做，背后的原因真的令人唏嘘。今天我们就来聊一聊美国法拉盛情妇杀人案。二零二一年九月十九日，纽约警方接到了一名女士的报警电话。她声称自己的丈夫已经很多天没有回家了，期间电话也联系不上，希望警方能帮忙找找，以确保她的人身安全。而她怀疑丈夫目前可能在法拉盛的情妇家中。接到报案之后，纽约警察局立即派出警察前往这名女士提供的地址进行查看。晚上七点三十三分。警方到达了法拉盛三十九大道的一栋公寓楼前，他们来到了女士提供的门牌号，但多次敲门都没有得到回应。无奈之下，警方只好破门而入。进入房间后，一股浓烈的血腥味扑面而来。走进卧室，警方发现床上的被单里裹着一具男性遗体，面部朝上，头部有子弹孔，身上还有多处被钝器造成的伤口。经确定。这就是失踪多日、报警女士的丈夫。这名死者是一名二十六岁的华裔男子，名叫贾斯汀，出生于中国福建，在八岁时随父母移民到了美国纽约，住在皇后区贝尔大道附近的别墅里。贾斯汀的父亲在当地经营着一家大型中餐厅，生意做得非常成功，所以他从小就是一个妥妥的富二代。虽然他只有二十六岁。但贾斯汀早已经结婚，并且还有两个孩子。他的妻子是一名二十二岁的墨西哥裔女子，两人一见钟情。此外，就在案发前几个月，贾斯汀的父母还自掏腰包给孙子孙女购买了一套学区房。但就是这样幸福美满的家庭生活，贾斯汀并不满足。他经常出入各种娱乐场所 KTV， 也正是在这些场所里，他和情妇邓海燕相识了。时年三十四岁的邓海燕，一九九零年一月三十日出生于中国广东，绰号邓小宝。在那个年代，很多人觉得去美国就能够过上幸福的生活，邓海燕自然也不例外。而且很多人都在美国赚了钱，回到老家盖上了新房。特别是邓海燕听大人们讲述美国的有趣见闻后，她更是对美国充满了向往，希望自己也能去美国挣大钱。然而，理想与现实总是有一定的差距。虽然长大后的他如愿到了美国，但却因为学历不高，很难找到一份满意的工作，只能凭借自己姣好的面容辗转在不同的夜店。不过，他也很享受这种生活，经常在朋友圈晒出各种男人给他购买的名牌包包、大牌香水，以及去不同地方游玩的照片。他经常和不同男人发展恋情，以此来满足不断膨胀的虚荣心。不过，他虽然在美国生活了十多年，但仍然没有获得绿卡。邓海燕知道自己吃的是青春饭，终有一天也会老去。他希望能找到一个有钱可靠的男人，开启全新的人生篇章。幸运的是，很快这个男人就出现了。他们在夜总会相识，在交往期间，邓海燕其实知道贾斯汀是已婚状态的，但她是一个妥妥的富二代，和自己理想中的丈夫如出一辙。在交往的一年多时间里，邓海燕就曾多次怂恿贾斯汀离婚，贾斯汀和妻子也曾因为邓海燕的出现而多次发生争吵。就在九月十一日，邓海燕还曾跑到贾斯汀的住宅内与他的妻子叫嚣，两人还发生了肢体冲突，小三登门暴打原配，这胆子也太大了吧！事情发生后，惊动了当地的美国警方，他们逮捕了邓海燕和贾斯汀的妻子。但只是教育一番后，就把他们给放了。此以后，邓海燕依旧不断催促贾斯汀离婚，但不管邓海燕怎样闹，贾斯汀都是敷衍了事。好不容易找到的金主，邓海燕肯定不愿意就这样放弃。既然自己无法上位，于是他就向贾斯汀提出了五十万美金的分手费。贾斯汀虽然是一个富二代，但也不傻。反正自己的妻子已经知道了这件事，于是就果断拒绝了邓海燕。也正是这样，邓海燕心里埋下了一颗报复的种子。二零二一年八月，邓海燕检查出自己怀孕了，她第一时间将这个消息告诉了贾斯汀，希望看在孩子的份上能与他结婚。
，但他没想到的是，贾斯汀直接要求邓海燕将孩子打掉，还向他提出了分手。在得知贾斯汀去意已决，而且还不愿意支付自己分手费，邓海燕感到了万念俱灰，愤怒和仇恨占据了他的整个大脑。既然得不到，那就毁掉他。二零二一年九月十八日，邓海燕以谈判分手的事情为由，把贾斯汀约了出来。从此以后就真的分手了，只不过这分手的代价有点高。贾斯汀付出了自己的生命。警方通过 DNA 检验发现，公寓里除了贾斯汀与邓海燕的 DNA 外，并不存在第三人的痕迹。警方立即发布了通缉令，对嫌疑人邓海燕展开抓捕。案发后，邓海燕拿走了贾斯汀身上所有值钱的东西，并开走了一辆白色奥迪轿车。但这辆奥迪车并不是贾斯汀的，而是他找朋友借的。警方找到这个朋友，通过手机定位，发现奥迪车在滨州哈里斯堡镇一家购物中心的露天停车场内。警方调取了停车场的监控，确定了驾驶这辆车的人正是邓海燕。在此期间，一些夜总会小姐曾私下说，邓小宝携款三十万美金已经逃往加拿大，谣言四起，议论纷纷。美国警方调查后发现，邓海燕没有绿卡。不可能选择逃往加拿大。根据逃跑路线的分析，邓海燕最有可能逃往的目的地就是墨西哥，因为美国和墨西哥的边境地带每天都有大量非法人员偷渡，这也有利于邓海燕隐藏自己的身份。在美国，对于抓捕这种跨州的逃犯，本来是一件很难的事情，但邓海燕被抓获，可能是他命中注定的。二零二一年九月二十三日傍晚五点半左右。邓海燕驾驶的银色本田 CRV 越野车，在新墨西哥州埃奇伍德第四十号公路旁爆胎。没过多久，一名巡逻的女警发现了站在路边的邓海燕，并上前询问是否需要帮忙。但邓海燕表示自己的朋友很快就会过来，女警于是离开了现场。但一小时之后，这名女警巡逻完再次回到这里时，发现邓海燕仍然站在路边，于是她再次上前了解情况。You're still here. Yeah, you still, you still here. What happened? He don't come in. Oh, he's still not here. Yeah, one hour. One hour? You just thirty minutes. Okay. You want me to see if I can help you? No, my friends come. Okay. Is he? 可以看出，此时的女警并没有发现邓海燕是一名逃犯，还热心的表示帮其找备用轮胎。起初，她说自己朋友很快就到了。但随后，邓海燕又请求女交警能够把自己送往指定的目的地。但女交警觉得，先看看邓海燕车子的情况。由于邓海燕的车内并没有备用轮胎，于是女交警就联系了调度中心，向调度中心提供了事故车辆的车牌号、型号以及位置。Lincoln Mary William two five nine seven. I'll be out with the forty one. 然而，调度中心传回来的消息称。面前的女子是一个杀人逃犯，并且疑似持有武器。听到这些信息，女交警并没有显得慌乱，她继续询问邓海燕一些无关紧要的问题，准备先稳住嫌犯，然后等待支援。等了一会儿之后，邓海燕突然提出有点冷。想回自己车上拿件衣服，出于谨慎，这名女警员并没有直接同意他的要求，因为邓海燕很可能是去车上拿武器。为了保险起见，女警员一直跟在他身边。在整个过程中，邓海燕并没有其他异常行为。然而，此时的女警员却有些紧张了，在来到车旁后，不断询问邓海燕车上除了衣服，是否还有其他危险品。面对警员的询问，邓海燕假装一脸茫然的样子。就在他准备开车门的时候，女警员将他的双手反着，试图给他戴上手铐。这一举动出乎了邓海燕的预料，他不断的挣扎，还一直询问警员自己为何被捕。就在此刻，旁边的一位路人看到此情景后，急忙上前询问警员是否需要帮忙。然而此时的邓海燕却向路人求救，但是在警察面前。他这些苦肉计显然起不到任何作用。过了几分钟后，警员的其他同事也赶到了现场。此时，邓海燕已经被控制。她在被捕时已经怀孕两个月。经过搜查，警员们在其副驾驶位地板上的背包里发现了一把已经装弹的左轮手枪。
，还有受害者贾斯汀的银行卡等物品。等到一切完毕后，女警员向指挥中心汇报了现场情况。在被关押了三个月后，邓海燕挺着大肚子又出现在了人们的视线中。二零二二年一月三日，纽约皇后区高级法院以谋杀罪、盗窃罪。非法持有武器罪等九项罪名起诉邓海燕。如果罪名成立，邓海燕将面临二十五年以上的监禁处罚。但庭审中的邓海燕拒绝认罪，此后便一言不发。由于她当时处于怀孕期间，因此法官杜兰特并没有当庭做出审判。时至今日，邓海燕的孩子也出生了，然而最终的判决并没有公开。是否会因为这个刚出生的孩子而减轻量刑？我们也无从知晓，但不管怎样，相信法律会给出公正的判决。邓海燕一念之差酿成大祸，不仅毁了贾斯汀的家庭，也毁了自己和他的孩子。对于这个案件，你们怎么看呢？欢迎大家留言讨论。以上就是本期视频全部内容，麻烦各位朋友帮忙点个赞、加个关注，感谢你的支持，我们下期见。